مرحبا مين اقوى انت ولا البكتيريا مين احنا عشان كبار وشنتير وبنطلع الكائنات الثانيه هيك خاصه الصغيره نظره دونيه قميقه بس عاد لما تتعمق بالتفاصيل بتغير رايك لما انت بتمرض مثلا بيجيك فيروس بيجي جهاز المناعه بيحجم عليه وبيطلع كريات دم بيضاء وروح من هون يا حيوان يا كلب وما تمرضنا وابعد عنا مناعتك اذا قويه بتنتصر عليه وكل شيء تمام بتخلص من هون بعد اكم شهر بيرجع الفيروس نفسه بترجع بتعيد انت نفس الديباجه كان غيرك اشطر غيرك اللي هو البكتيريا البكتيريا يا عزيزي ايش بتعمل بتقول لك لا هاي انا اي بليت سمارت يو باسترد فيروس اذا قدرت اتغلب عليك اول مره باكد لك انه لا ينقرص المؤمن مره ثانيه اذا صرت شافك مره ثانيه رح كسرك امشي انصرف من وجهي بس كيف بعمل هيك الفيروس بس تتعرض البكتيريا لفيروس ايش بتعمل بتاخذ نسخه من الحمض النووي تبعه دي ان اي وبتسيبها عندها بالدي ان اي تبعها زي كيف السيستم اللي بنشوفه بسي اس اي ميامي اللي هي قاعده بيانات كل المجرمين بيكون عليه بصمته وصورته وكل شيء نفس الموضوع وبتخبر مين بتخبر انزيم اسمه كاس 9 الكاس 9 عامل فيها زي العمل الردي قاعد للفيروسات على الدقره بيقضيها تشيك اول ما يصدر فيروس من الموجودين عنده بالداتا بيس بيقصوا اصفك تاك حتى قبل ما تنصاب البكتيريا بالفيروس بالفيروس مره ثانيه بيكون قضى كاس 9 عليه مين البروفيشنال ناو <تصفيق> هاي العملية اسمها كريسبر أو Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats بال2012 اكتشف النسوان تنتين جينيفر دوتنا وإيمانويل شوبينيير فرنسي ضعيف اكتشفوا آلية الشغل هاي وكيف بتصير بالضبط ومش بس هيك عرفوا كمان يطبقوها على خلايا بشرية أو أي خلايا بدهم إياها هذا كان من أكثر الاكتشافات أهمية بمجال الهندسة الجينية لأنه صار الموضوع سهل ودقيق ورخيص هلأ شو في خبرين في خبر حلو وفي خبر مش حلو خلينا نبدأ بالحلو مليارات السنين من الحياة انحكمت بالانتخاب الطبيعي ومئات ألاف السنين من عمر البشر كمان انحكموا بالانتخاب الطبيعي هدول الأكم من سنة من وقت اكتشاف كريسبر يعتبر بوزن مليارات السنين هاي إذا مش أكتر من وقت ما اكتشفنا كريسبر فتحنا قدامنا مجالات كتير بكريسبر قدروا يشيلوا الجين المسؤول عن أمراض قلب معينة عالجوا ايدز كان عم بيستخدموه عشان يحاولوا يقضوا على البعوض اللي بنشر امراض خطيره كريسبر خلاهم كمان يقدروا ياثروا على البكتيريا المقاومه للمضادات الحيويه او السوبر بوجز وخلوها تقتل حالها تخيل يكون في عندك مرض جيني معين بتروح بتعمل كريسبر بروح المرض مش بس منك من اولادك المستقبليين كمان وهون بيجي الخبر السيء هلا في نوعين من التعديل الجيني السوماتيك والجيرم لاين السوماتيك اللي هو التعديل الجيني للخلايا الجسدية دم عظام جلد عندك أمراض بيشيلوا لك إياه وكل إشي تمام بس بوقف الموضوع عندك يعني ابنك إذا جبته ممكن يجي مع المرض لأنه التعديل الجيني السوماتيك ما رح ينتقل لأولادك أما الجيرم لاين إيديتينج اللي هو التعديل الخط الإنتاجي يعني بشمل بويضات وحيوانات منوية يعني تعديل الجيرم لاين رح ينقل الجينات المعدلة لأولادك كمان وهون بتبلش المعضلة اللي قلنا سنين محدش راضي يحكي فيها كلنا عارفين أنه يوم من الأيام رح نوصل لهاي المرحلة بس محدش بده يفتح الموضوع هلا الأجنة المعدلة طبعا كلها بتلفوها بس شو رح يصير إذا قررنا أنه ناخد كريسبر للنكست ليفل وما نتلف الأجنة بل ننجبها هلأ عم نفوت بالتصميم الذكي مود صار التحكم بمسار تطور البشر بإيدنا مش بإيد الطبيعة إذا رح نبلش بحقبة التصميم الذكي رح تبلش الأسئلة الأخلاقية تتنطط قدامنا من فترة سألت سؤال على إنستغرام هل الشخص اللي مولود كفيف أو صار كفيف يعتبر مريض؟ الأغلبية جاوبت لا على مع أني حاسة أنه الجواب كان من باب اللباقة أكتر من ما هو إيش رأيهم فيه بس إذا بدك تعتبر العمى مرض يمكن كمان تعتبر التقزم مرض أو الجلد الأبيض كتير مرض بما أنه الجلد الأبيض ما بتحمل شمس كتير شو هي الأمراض اللي أنا بحق اللي أقرر لأولادي أنهم ما ينصابوا فيها ومين اللي بقرر كيف شكل الإنسان المثالي لازم يكون وكيف إذا بدنا نصمم أطفال مثاليين بالمستقبل شو الصفات اللي إحنا منحب نعطيهم إياها هلا التعديل الجيني كمان رح يفوت من مرحلة العلاج لمرحلة التحسين يعني مثلا بدل ما أشيل من أطفال المستقبل أمراض القلب والسكر والسرطان ممكن أختار أنه أعملهم صفات تحسينية بتحسن من نوعية حياتهم أنه مثلا أخليه يقدر يتحمل تعب أكتر أو يحتاج نوم أقل يقدر ينجز أكتر وتتطور البشرية أسرع أو مثلا يفرز دوبامين أكتر طول حياته عشان يضل مبسوط وسعيد بالحياة مهما صار معاه مشاكل ومآزق الخط الفاصل بين العلاج والتحسين خط مرسوم بقلم رصاص 
والهواء مليان محيات بتمحي بالاشي كل اثنين بختلفوا على ايش هو العلاجي وايش هو التحسيني كل واحد في عنده رأي يمكن اللي انا بشوفه اشي تحسيني انت تشوفه اشي علاجي صديق الكفيف لا يعتبر نفسه مريض بيعتبر انه هو ببساطة مختلف ويمكن انا رأيي مختلف عنه اتذكرت كتاب اسمه بريف نيو وورلد بالكتاب كانوا الناس مصممين انهم دائما يكونوا مبسوطين مهما صار فيهم اشياء بالحياة هل اعتبر انا ارتكبت جريمة اذا رحت عليهم وحكيت لهم انه انتم حياتكم كذبة انتم مخدوعين بالنهاية ايش الهدف من الحياة الانسان هدفه الاسمى ايش انه يعيش مبسوط وسليم ولا انه يعيش المرض والصحة والحياة بكل طلعاتها ونزلاتها هلا الماضي ما كان بايدنا بس هلا المستقبل صار بايدنا احنا واحنا صغيرين ما نعرفش حاجة فهذا كان كل شيء اليوم سلام إذا بتحب اللي بعمله وحابب تساعدني لا تنسى تشوف حسابي على باتريون